വ്യക്തിയുടെ ജീവിത ക്രമം ആരംഭിക്കേണ്ടതെന്നാണ് അഷ്ടഭാരത സംസ്കാരം പഠിപ്പിക്കുന്നത് കാരണം ഓരോ തവണ ഗായത്രി ജപിക്കുമ്പോഴും ആ വ്യക്തിയുടെ ബുദ്ധി ഏകാഗ്രത ശ്രേയസ് സൗന്ദര്യം എന്നിവയ്ക്ക് വർധനമുണ്ടാവുന്നുവെന്ന് ഋഷീശ്വരന്മാർ പറയുന്നു രണ്ടാമത്തെ മന്ത്രമാണ് മേധാസൂക്തം മേധാസൂക്തം സരസ്വതി ദേവിയുടെ അനുഗ്രഹം നമ്മുടെ വീട്ടിലെ പഠിക്കുന്ന മക്കൾക്ക് ലഭിക്കുവാൻ വേണ്ടി ജപിക്കേണ്ട മന്ത്രമാണ് മേധാസൂക്തം മേധ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം തന്നെ ബുദ്ധി എന്നാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിലെ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ ബുദ്ധിശക്തിയെ ഉണർത്താൻ ഏകാഗ്രത വർദ്ധിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടി ഓരോ പ്രഭാതത്തിലും ഗണപതിയെ സ്തുതിച്ച് ഗായത്രി ജപിച്ച് മേധാസൂക്തം പഠിച്ചതിന് ശേഷമാകണം അവർ പഠന പ്രക്രിയയിലേക്ക് കിടക്കേണ്ടത് അങ്ങനെ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് പഠനത്തിലും സംഗീതത്തിലും കലകളിലും ഒരുപോലെ തിളങ്ങാൻ കഴിയുന്നുവെന്ന് ഋഷീശ്വരന്മാർ പറയുന്നു ഓം സദസസ്പതി അത്ഭുതം പ്രിയമെൻ്റെ കാമ്യവ സനിം മേധാമയ സുഷം സ്വാഹ ഓം യാ മേധാം ദേവഗണാം പിതരച്ചോപാസതെ തയാമാവത്തെ മേധയാജ്ഞെ മേധാവിനം കുരു സ്വാഹ ഓം മേധാം മേം വരുണോ ദാതു മേധാമഗ്നി പ്രജാപതി മേധാമിന്ദ്രച്ച വായുച്ച മേധാം ദാത ദാതു മേ സ്വാഹ പാവകാല സരസ്വതി വാജേ ഭർ വാജനീവതി യജ്ഞം വഷ്ടുതിയാവസു ഇത് മേധാസൂക്തത്തിൽ ഏതാനും ചില മന്ത്രഭാഗങ്ങളാണ് പ്രഭാതത്തിൽ ഉണർന്നിരുന്ന മേധാസൂക്തത്തിലെ ഈ മന്ത്രങ്ങൾ ഏകാഗ്രതയോടു കൂടി ജപിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ പഠന പ്രക്രിയയ്ക്ക് ഏകാഗ്രത സംഭവിക്കുന്നു ഓർമ്മശക്തി കൂടുന്നു ഇതും ഋഗ്വേദത്തിലെ മന്ത്രമാണ് മൂന്നാമത്തെ മന്ത്രമാണ് ശ്രീ സൂക്തം ധനദേവിയായ മഹാലക്ഷ്മിയുടെ സാന്നിധ്യം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കാൻ വേണ്ടി വീട്ടിലെ അമ്മമാർ ചൊവ്വ വെള്ളി ദിവസങ്ങളിൽ ജപിക്കേണ്ട മന്ത്രമാണ് ശ്രീ സൂക്തം ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിന് അനിവാര്യമായ സമ്പത്ത് വിദ്യ മോക്ഷം ശ്രേയസ് എന്നിവ നൽകുന്ന മൂന്ന് മഹത്തായ മന്ത്രങ്ങൾ ഗായത്രി മന്ത്രം മേധാസൂക്തം ശ്രീ സൂക്തം ഈ മൂന്ന് മന്ത്രങ്ങളുടെ ഉത്ഭവ സ്ഥാനമാണ് ഋഗ്വേദം രണ്ടാമത്തെ വേദമാണ് യജുർവേദം 